Nico Robin, đứa con của quỷ. Nico Robin còn được biết đến với biệt danh đứa con của quỷ và ánh sáng của cuộc cách mạng là nhà khảo cổ học của băng hải tặc mũ dương. Cô là thành viên thứ bảy của phi hành đoàn và là thành viên thứ sáu tham gia. Cô tạm thời rời đoàn trong ác Oster 7 nhưng tham gia lại trong phần Inai Lobby. Robin đã ăn phải trái ác quỷ Hana Hana Nomi khi còn nhỏ cho cô sức mạnh để tái tạo các bộ phận cơ thể hoặc toàn bộ cơ thể trên bất kỳ bề mặt nào theo ý muốn. Là người sống sót duy nhất trên hòn đảo Red Blue Ohara bị phá hủy, cô ấy được biết đến là có khả năng đọc và giải mã con Inuit, một kỹ năng bị cấm và đe dọa đến chính phủ thế giới. Trước khi gia nhập nhóm mũ dơm, cô được giới thiệu lần đầu bởi phó chủ tịch Barrow Oats và nhân vật phản diện thứ hai của Alabasta Sager, Miso Sunday Robin là thành viên thứ bảy của nhóm, lúc mới gia nhập thì là thành viên thứ sáu và giống như Nami cô vào lại băng nhóm lần hai, vào khoảng cuối Abby Night Lobby Robin cũng là thành viên nhóm đầu tiên từng là nhân vật phản diện. Nico Robin là một người phụ nữ cao, dáng người mảnh mai với mái tóc dài xõa ngang lưng, mắt to màu xanh, mũi cao và thon. Trong manga, cô được miêu tả là có đôi mắt màu nâu, có đồng tử rộng và làn da sáng như những nhân vật nữ khác trong anime. Robin lại có đôi mắt màu xanh trừ movie chín và người Robin rất giống mẹ cô, ngoại trừ kiểu tóc và làn da sẫm màu hơn tay và chân của cô dài, đặc biệt là đôi chân phù hợp với tính chất sức mạnh mà cô sở hữu tạo lợi thế cho khả năng chiến đấu và chiều cao tổng thể của cô. Sau 2 năm cô ăn mặc mát mẻ hơn trước da cũng trắng lên rõ rệt và mái tóc hơi xoăn chứ không còn thẳng như xưa. Cô thường đeo mắt kính màu cam, mặc váy và áo hở ngực thừa hưởng từ các học giả trên hòn đảo robin là nhà khảo cổ học và sử ra tìm kiếm sự tự do thoải mái khi tìm hiểu về bí ẩn của thế giới cô trầm tính là một thành viên khá điềm đạm ít khi bộc lộ cảm xúc thái quá cô bình tĩnh đến mức đáng ngại khi nói chuyện với đồng đội mình theo như sanji cô có sự quyến rũ của một người trưởng thành được mô tả như người mẹ của odia cô chăm sóc những người khác như chopper và momonosuke robin đôi lúc hơi rùng rợn cô thường chỉ ra những sự thật không lành mạnh khiến cho nami và usoke rợn robin thường là người đầu tiên tiên đoán đồng đội mình đang hay sắp gặp những chuyện chẳng lành một cách chi tiết trong hoàn cảnh khác cô ấy nhiệt tình với tất cả điều gì mang chủ đề rùng rợn khi là một người điềm đạm và trầm tính nhưng nếu cần khi bảo vệ đồng đội cô sẵn sàng hy sinh mọi thứ hồi còn nhỏ robin được treo thưởng với giá 79 triệu berry vì có khả năng đọc qua nghịch một khả năng vô cùng nguy hiểm cho tới tận giờ do đó chính phủ thế giới coi cô là một mối đe dọa sức mạnh thể chất của cô cũng đặc biệt hơn người thường vì cô luôn phải chạy trốn kẻ thù từ nhỏ cho tới lúc lớn quá khứ khắc nghiệt đó khiến cô trở nên nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn cô ăn trái hana hana từ khi còn rất nhỏ nhờ sự thông minh vốn có mà cô biết cách điều khiến năng lực của mình một cách hiệu quả nhất cô có thể tạo bản sao và điều khiển bộ phận trên cơ thể mình ở bất kỳ đâu tuy nhiên những bản sao đó là một phần mở rộng của cơ thể cô nếu chúng bị thương cô sẽ cảm thấy đau đớn trên cơ thể thực của cô cô còn được coi là người thông minh nhất so với những thành viên trong băng